हेलो स्टूडेंट्स आई एम शुभांगी जैन फ्रॉम एम बी इंटरनेशनल स्कूल नया गाँव कोटा टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर नाइन ऑफ योर कंप्यूटर पोर्शन दैट इज इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया चैप्टर नंबर नाइन इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट मल्टीमीडिया रिक्वायरमेंट ऑफ अ मल्टी सिस्टम इंटरनेट रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन की क्यों हमें इसकी जरूरत है इंटरनेट कनेक्शन की क्या यूजेज है इंटरनेट के ई के बारे में पढ़ेंगे उसकी एडवांटेजेस पढ़ेंगे ई एड्रेस क्या होता है कैसे हम एक ई अकाउंट बना सकते हैं और ई ग्रीटिंग्स क्या होते हैं लेट्स स्टार्ट विद मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया क्या है मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज ऑफ वेरियस मीडिया लाइक टेक्स्ट वॉइस इमेजेस वीडियो मूवी साउंड एट्सेट्रा इन वन एप्लीकेशन जब हम एक ही एप्लीकेशन में इतने सारे फीचर्स को यूज कर पाते हैं अलग अलग चाहे वो इमेज हो चाहे टेक्स्ट हो चाहे वीडियो हो चाहे साउंड हो उसे हम बोलते हैं मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी नाउ डेज इज यूज इन एवरी फील्ड ऑफ एप्लीकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड आज के टाइम पे हर फील्ड में हम मल्टीमीडिया का यूज देख रहे हैं सम ऑफ इट्स कॉमन एप्लीकेशन आर अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी मेन जो कॉमन एप्लीकेशन है वो कौन सी है फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ ऑटो विजुअल ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन हम जब कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हम उसमें ऑडियो भी रख सकते हैं और विजुअल यानी वीडियो भी रख सकते हैं ये भी एक इसका फीचर है एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट हम मल्टीमीडिया को स्टूडेंट्स को पढ़ाने में यूज कर रहे हैं इंटरनेट वीडियो एंड कंप्यूटर गेम्स में भी हमें मल्टीमीडिया का यूज देखने को मिलता है एंटरटेनमेंट हो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो टेलीफोन हो एडवर्टीजमेंट बनाने हो लाइव रोड शोज हो सभी में मल्टीमीडिया का इक्वली यूज किया जा रहा है अ मल्टी मीडिया कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर विच इज केपेबल ऑफ प्लेइंग साउंड्स और म्यूजिक अब मल्टी मीडिया कंप्यूटर क्या होता है ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें हम साउंड्स प्ले कर सकते हैं म्यूजिक प्ले कर सकते हैं ग्राफिक्स देख सकते हैं वीडियो टेक्स्ट इन सबको हम आ, देख सकते हैं इसमें ऑन द स्क्रीन ऑल न्यू कंप्यूटर्स आर मल्टी मीडिया कंप्यूटर्स मल्टी मीडिया प्रोग्राम आर इंटरेक्टिव आज के टाइम पे हम जितने भी कंप्यूटर्स देख रहे हैं सब कैसे कंप्यूटर्स हैं मल्टी मीडिया कंप्यूटर्स हैं जिनमें हमें हर तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं रिलेटेड टू मल्टी अब रिक्वायरमेंट ऑफ अ मल्टी मीडिया सिस्टम क्यों हमें जरूरत पड़ती है मल्टी मीडिया सिस्टम की अ मल्टी मीडिया सिस्टम असेंशली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर इसमें क्या क्या चीजें होती है मतलब एक मल्टी मीडिया सिस्टम के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी अ सी डी रोम ड्राइव फॉर प्लेइंग सी डी जब भी आप उसमें सी डी लगाएंगे तो उसके लिए आपको उसका ड्राइव चाहिए अ साउंड कार्ड एंड स्पीकर फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड आज के टाइम पर हम देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ हम क्या लाते हैं स्पीकर सिस्टम भी लाते हैं जिससे क्या हो कि उसमें हम साउंड कार्ड लगा सकते हैं और साउंड uh, सुन सकते हैं कलर मॉनिटर टू डिस्प्ले वीडियो और मॉनिटर भी हमारे पास कैसा होना चाहिए कलर्ड होना चाहिए तभी हमें जो एक्चुअल uh, जो हमारा मल्टीमीडिया जिसमें बना हुआ है ग्राफिक्स में वो हमें देखने को मिलते हैं माइक्रोफोन एंड हेडफोन फॉर रिकॉर्डिंग एंड लिसनिंग टू द साउंड ऐसे लोग जिनको जरूरत पड़ती है कि रिकॉर्ड करने की तो उनको माइक्रोफोन्स और हेडफोन्स की भी नीड पड़ती है तो ये सब रिक्वायरमेंट्स है जो मल्टी सिस्टम के साथ हमें चाहिए होता है मल्टी मीडिया इज़ अ रैपिडली बिकमिंग पॉपुलर स्पेशली अमंग द पीपल वॉन्टिंग टू इन्जॉय डिफरेंट थिंग्स वाइल सिटिंग इन देयर ओन होम्स अब धीरे धीरे मल्टी मीडिया क्या है बहुत पॉपुलर होता जा रहा है ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो एक जगह बैठ कर और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वी कैन सी टाइम स्क्वायर वॉच मूवीज टेक वर्चुअल टूर्स ऑफ कॉलेज अब हम मल्टी मीडिया के थ्रू बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं हम वर्चुअली टूर कर सकते हैं मूवीज देख सकते हैं अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं साथ ही हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं कई ऐसी चीज़ें हमारे हम कर सकते हैं जो सिर्फ घर बैठकर हम अपने कंफर्ट जोन के थ्रू पूरा कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन डू ऑल ऑफ इट फॉर फ्री सम एग्जांपल्स आर सोनर और ज़्यादातर ये चीज़ें हम कैसे करते हैं फ्री में सो इंटरनेट इंटरनेट क्या है अब इट इज़ द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इन द वर्ल्ड ये कंप्यूटर्स का पूरा एक बड़ा नेटवर्क है इट इज़ अ टेक्नोलॉजी विच कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड बाय मींस ऑफ केबल्स टेलीफोन वायर्स और सम वायरलेस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन तो हम वर्ल्ड में पूरी वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं किन मेथड से केबल से टेलीफोन वायर से या फिर कई वायरलेस मीडिया के थ्रू भी हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं सभी कंप्यूटर को और इसी को हम क्या बोलते हैं ये क्या है इंटरनेट का एक नेटवर्क है सो रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन अब जब आपको इंटरनेट कनेक्शन लगवाना है तो उसके लिए आपको और किन चीज़ों की नीड होगी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यू नीड द फॉलोइंग सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए सेकेंड आपके पास टेलीफोन लाइन होनी चाहिए मोडैम होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए इसके बाद आपके पास होना चाहिए सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर यानी वेब ब्राउजर का सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं सर्फिंग कर
पॉपुलर अब जिस तरह से हम लोगों से इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं इंटरनेट के थ्रू इसी वजह से ही क्या हो रहा है ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है सम ऑफ द पॉपुलर यूजेज ऑफ इंटरनेट आर हम किन किन चीज़ों में इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं सर्चिंग के लिए यानी हमें कोई कुछ भी चीज़ सर्व करनी है कम्युनिकेशन लोगों से हम आपस में कनेक्टेड रहते हैं थ्रू इंटरनेट रिजर्वेशन कराना है हमें किसी भी चीज़ की टिकट बुकिंग करानी है ई बैंकिंग यानी हम इंटरनेट के थ्रू ही आप बैंक से हम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन जैसे आज कोविड के टाइम पे हम कर रहे हैं इसके अलावा हम ई वेबसाइट से शॉपिंग कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारी है जैसे आज के टाइम पे हम देख रहे हैं वर्क फ्रॉम होम वो किसके थ्रू हो रहा है ओनली थ्रू द इंटरनेट सो ऑल दीज हैव बिन डिस्कस इन ब्रीफ इन द प्रीवियस क्लास इन दिस चैप्टर यू विल लर्न टू कम्युनिकेट यूजिंग इंटरनेट थ्रू ई मेल एंड ग्रीटिंग तो बाकी चीज़ें तो हमने इंटरनेट के यूजेस के बारे में पहले ही पढ़ ली है लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं ई मेल और ई ग्रीटिंग्स के थ्रू तो ई मेल क्या है ये है इलेक्ट्रॉनिक मेल जो ज़्यादातर कॉमनली यूज़ किया जाता है थ्रू इंटरनेट सर्विस इट प्रोवाइड्स अ फास्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट वे टू सेंड मैसेजेस टू फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग हमारे फैमिली फ्रेंड्स और कलीग से हम किसके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं हम उनको चीपर uh, रेट्स में और काफ़ी स्पीड में एक कन्वीनियंट वे में हम क्या सेंड कर सकते हैं उनको कुछ भी जो हमें टेक्स्ट सेंड करना है मेल सेंड करना है वो हम उन्हें सेंड कर सकते हैं यू कैन सेंड अ मैसेज टू एनी वन अराउंड द वर्ल्ड इफ़ यू नो द पर्सन ई मेल एड्रेस तो आप चाहें तो किसी को भी अगर आप किसी का भी ई मेल एड्रेस जानते हैं तो अराउंड द वर्ल्ड आप कहीं भी उसको मेल सेंड कर सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ ई मेल अब एडवांटेजेस क्या हैं ई मेल की सबसे पहली चीज़ की ये फास्ट है हम ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी को भी मेल सेंड कर सकते हैं इंस्टेंटली विद इन सेकेंड्स सेकेंड है ये काफ़ी चीप है यानी इसकी कॉस्टिंग बहुत कम आती है ट्रांसमिशन यूजली कॉस्ट नथिंग और एट द मोस्ट वेरी लिटल तो यूजली हमें ये फ्री में मिल जाती है लेकिन हो सकता है कि कहीं बिजनेस पर्पजेज़ के लिए जो मेल सेंड करते हैं उनके कुछ नॉमिनल चार्जेस लगते हों और ये काफ़ी सिंपल है ईजी टू यूज़ है सेकेंड uh, uh, इसके बाद है कि काफ़ी एफिशिएंट है सेंडिंग टू अ ग्रुप कैन बी डन इन वन स्टेप हमें चाहे एक जने को मेल सेंड करना हो चाहे ग्रुप को सेंड करना हो हम उसको इजीली कर सकते हैं और लास्टली ये क्या है वर्सेटाइल है यानी इसमें हम पिक्चर्स पावर पॉइंट एक्सेल फाइल्स वर्ड फाइल्स सभी को इसमें अटैच करके सेंड कर सकते हैं नेक्स्ट है ई एड्रेस ई एड्रेस क्या होता है ई सेंड करने के लिए हमें सामने वाली uh, जो uh, जिसको हम सेंड कर रहे हैं जो रिसीवर होगा उसका मेल एड्रेस पता होना चाहिए साथ ही हमारा भी एक मेल एड्रेस होगा सेंडर का भी जिसके थ्रू हम uh, किसी और को मेल सेंड करेंगे तो ई एड्रेस ई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड ई एड्रेस डिफाइन द लोकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स मेल बॉक्स ऑन द इंटरनेट एंड ई एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट सेपरेटेड बाय द एट द रेट सिम्बल यानी ई क्या होता है एक एड्रेस होता है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं पहला पार्ट दो पार्ट किससे डिवाइडेड होते हैं एट द रेट सिंबल से एंड ई मेल एड्रेस डज नॉट कंटेन स्पेसेस और ई मेल एड्रेस में कोई स्पेस नहीं आता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ ई मेल एड्रेस आर अब एट द रेट के पहले वाला जो पोर्शन होगा जैसे हम यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है मॉडर्न पब्लिकेशन एट द रेट होट मेल डॉट कॉम तो ये सिंबल हमारा है एट द रेट जिसको हम प्रनाउंस कर, करते हैं एट या फिर एट द रेट ऑफ नेक्स्ट इससे पहले वाला पार्ट होगा जिसको हम बोलेंगे आइडेंटिफाइज द यूजर एट द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर यूजुअली हम यहाँ पे अपना ही नाम लिखते हैं कि ये जो जिसका भी वो एड्रेस होगा उसका नाम यहाँ पर आता है जो जिससे हमें पता चलता है कि ये यूजर कौन होगा और लास्ट में आता है कि वो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जिसकी हम फैसिलिटीज यूज करेंगे यानी ये क्या होगा हमारा इसको हम डोमेन नेम के भी डोमेन नेम के से भी जानते हैं सम पॉपुलर ई मेल प्रोग्राम ऑन द इंटरनेट आर अब ई मेल प्रोग्राम के लिए हमारे पास कौन कौन से पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एक तो है याहू डॉट कॉम जिसका ई मेल ई मेल प्रोग्राम होगा डब्ल्यू 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 डॉट याहू डॉट कॉम उसके बाद जी मेल डॉट कॉम रेड एफ मेल डॉट कॉम और हॉट मेल डॉट कॉम ओपनिंग एन ई मेल अकाउंट और साइनिंग अप अब हम ई मेल अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं कैसे उस पर साइन अप करेंगे तो इन दिस चैप्टर वी विल यूज़ द जी मेल मेल एज अ एज आर बेसिक ई मेल प्रोग्राम मेक श्योर दैट योर कंप्यूटर सिस्टम इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए इस एग्जाम्पल में हम किसका यूज़ करेंगे जी मेल फैसिलिटी का टू क्रिएट एन ई मेल अकाउंट विद याहू मेल फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो नाउ पहली स्टेप क्या होगी डबल क्लिक ऑन द इंटरनेट एक्सप्लोर आइकन ऑन द डेस्कटॉप आपके डेस्कटॉप पे आपको इंटरनेट एक्सप्लोर का आइकन दिखेगा यानी जहाँ से आप इंटरनेट सर्व करेंगे उस पर क्लिक करेंगे वहाँ पे आप टाइप करेंगे डब्ल्यू 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 डॉट जी मेल डॉट कॉम इन द एड्रेस बार यानी यहाँ पे आपका जो एड्रेस बार होगा वहाँ पे आप ज
नेक्स्ट है क्लिक द साइन अप ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा साइन अप ऑप्शन या फिर हो सकता है क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन भी मिले वहाँ पे आप क्लिक करेंगे अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू बी फिल्ड विद इन्फॉर्मेशन अबाउट यू इज डिस्प्लेड उसके बाद आपको इस तरह का कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जिसमें आपकी डिटेल्स पूछी जाएंगी फिल इन दिस फॉर्म केयरफुली और आपको ये सारी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम आपका जो डिजायर्ड लॉग इन नेम है एड्रेस क्या रखना चाहते हैं पासवर्ड और कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको फिल करने होंगे After filling all these information in the form, click the create my account button. अब आपको किस पे क्लिक करना होगा क्रिएट माई अकाउंट बटन पे इफ यू हैव लेफ्ट और रॉन्ग रॉन्गली फिल्ड एन इन्फॉर्मेशन बॉक्स देन अ मैसेज विल डिस्प्ले आस्किंग यू टू चेक एंड करेक्ट द फॉर्म अगेन एक बार आप इसे फिल कर देंगे उसके पास आपको ऑप्शन आएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल करी है वो करेक्ट है या फिर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं आफ्टर मेकिंग करेक्शन करेक्शन करने के बाद क्लिक अगेन ऑन क्रिएट माई अकाउंट बटन उसके बाद आप फाइनली क्लिक कर देंगे आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट माई अकाउंट नाउ हाउ टू यूज एन ई मेल अब आप ई मेल कैसे यूज करेंगे विजिट द वेबसाइट ऑन विच यू हैव क्रिएटेड एन ई मेल अकाउंट आपने जो ई मेल बनाया है उसकी वेबसाइट पर जाएंगे जैसे आपने जी मेल पे बनाया है तो आप जी मेल की वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करेंगे और किस पे क्लिक करेंगे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका मेल बॉक्स क्या होगा ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको कई चीज़ें देखने को मिलेगी मेल्स आपके मेल से कौन कौन से कॉन्टेक्स अटैच हैं क्या टास्क हैं आपके और इनबॉक्स में आपको आपके कुछ मेल्स देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट है कि ई ग्रीटिंग्स क्या होते हैं ये होता है अनादर वेरी कॉमन यूज ऑफ इंटरनेट इज टू सेंड ई ग्रीटिंग्स ई कार्ड्स और ई ग्रीटिंग्स आर पॉपुलर वे ऑफ स्टेइंग इन टच विथ फ्रेंड्स अब आपके फ्रेंड्स हैं वर्कर्स हैं फैमिली मेम्बर्स हैं उनको आप ई ग्रीटिंग्स या फिर ई कार्ड सेंड कर सकते हैं बेसिकली ई कार्ड हैव चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग ग्रीटिंग कार्ड्स ऑन ओकेजन हम आ, कोई भी ओकेजन होता है तो किसी को इन्वाइट करना होता है तो हम उन्हें क्या देते हैं कार्ड्स देते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स आज के टाइम पे हम पेपर को भी वेस्ट नहीं करना चाहते और दूसरा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम मल्टी को यूज़ कर सकते हैं तो उसके लिए हम अब क्या यूज़ करने लगे ई ग्रीटिंग्स यूज़ करने लगे एंड नाउ डेज ग्रीटिंग कार्ड्स हैव बिकम मोर देन वॉट दे You can send people all the categories of card. आप चाहे तो अलग अलग categories के cards लोगों को send कर सकते हैं depending on your occasion. और ये सब हमें number of websites पर देखने को मिल जाते हैं ई कार्ड्स कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स फॉर योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दीज कार्ड्स इज दैट दे आर वेरी चीप तो ई कार्ड में आपको जो कुछ भी लिखना हो आपके फ्रेंड्स से शेयर करना हो आपके रिलेटिव को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी हो वो सब आप इसमें टाइप कर सकते हैं और सेकेंडली ये काफ़ी चीप होते हैं देर आर मैनी ई ग्रीटिंग साइट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट कई ऐसी ग्रीटिंग साइट्स हैं जो आपको देखने को मिलती है इंटरनेट पर जैसे कि ई ग्रीटिंग्स डॉट कॉम वन टू थ्री ग्रीटिंग्स डॉट कॉम फ्री ई ग्रीटिंग्स डॉट कॉम अब आप किसी को भी ई कार्ड सेंड करेंगे तो उसकी स्टेप्स क्या रहेंगी सबसे पहले आपको इनमें से कोई भी एक ई ग्रीटिंग वेबसाइट को ओपन करना है नेक्स्ट है रिव्यू द ई कार्ड कैटेगरीज आपको अलग अलग कार्ड कैटेगरीज मिलेगी जिसमें आपके ओकेजन के बेसिस पे आपको अलग अलग कैटेगरी मिलेगी आप उसमें से अपना आ, कोई भी कार्ड चूज करेंगे जो आपके ओकेजन से सूट होता हो और आपकी नीड्स को फुलफिल करता हो नेक्स्ट है फिल आउट द फॉर्म उसमें जो भी एक फॉर्म देखने को मिलेगा आपको आप उसमें अपनी एंट्रीज डालेंगे एंटर द अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन इन टू ऑल द एड्रेस बॉक्सेस यू कैन इवन कस्टमाइज द फॉर्म बाय सेलेक्टिंग डिफरेंट साइजेज एंड कलर्स आप चाहें तो आपको फॉर्म को कुछ और व्यू दे सकते हैं यानी कि आप फॉर्म चेंज कर सकते हैं साइज और कलर उसका चेंज कर सकते हैं एडिट भी कर सकते क्लिक ऑन द सेंड बटन इसके बाद अपना जो आपने ई कार्ड में जो मैटर टाइप करना था वो करने के बाद आप उस पर सेंड बटन पर क्लिक करेंगे इफ़ यू लाइक द ई कार्ड एंड यू आर रेडी टू शेयर इट विद अदर्स तो फाइनली आपका ई कार्ड रेडी है अब आप इसको चाहें जिसको सेंड कर सकते हैं नेक्स्ट क्लिक द प्रीव्यू ई कार्ड अब आपके पास एक और ऑप्शन होगा जहाँ पे आप अपने ई कार्ड का प्रीव्यू देख सकते हैं यानी कि वो कैसा दिखने वाला है उस बटन पे आप क्लिक करेंगे अगर आप अपने ई कार्ड को रिव्यू करना चाहते हैं क्लिक द सेंड बटन टू सेंड द मैसेज अब आपने देख लिया कि उसमें कोई चेंजेस नहीं करने ये फाइनल है तो आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे इफ़ यू वॉन्ट टू सेंड द ई कार्ड टू अनादर पर्सन यू कैन क्लिक द सेंड टू सम वन एल्स बटन दैट अपियर्स यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे यानी कि जो एड्रेस आपने डाला है आप उस पर ई कार्ड सेंड कर सकते हैं अगर आप चाहें कि हमें और लोगों को भी सेंड करना है तो वहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा सेम कार्ड आप किसी और को भी सेंड कर सकते हैं किस बटन पर क्लिक करके सेंड सम वन एल्स बटन पर क्लिक करके थैंक यू स्टूडेंट्स